Estás la bandera. Tu deuda conmigo todavía no está saltada. ¡No puedes esconderte! Podéis matarme, pero nunca os atreváis a insultarme. ¡Seguiremos las estrellas! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy hablaremos del malentendido o fuera de contexto que ha habido con Johnny Depp y en especial con el Capitán Jack Sparrow. Por si no os había enterado, en estos últimos días le han preguntado a Johnny Depp sobre un artículo que escribió Amber Heard contra él. Johnny ha dicho que lo primero que supo del tema fue gracias a los artículos que se escribieron diciendo que Disney le había quitado el papel. Y aquí es donde le preguntan que si le dieran 300 millones de dólares y un millón de alpacas, volvería a interpretar a Jack. Up until the point that you learned that you were not going to be in the Pirates of the Caribbean franchise any longer, what was your intention with respect to future Pirates movies? The, the last thing that I knew from the... Um, The, the, there's the producer team, there's the creative team, um, and there were many discussions. Um, I, in, in fact, uh, had been approached to take part in writing Pirate Six. Mr. Depp, what was your intention with respect to future Pirates movies? Aside from what you'd been asked to do. My feeling was that these characters should be able to have their proper goodbye, as it were. A franchise can only last for so long. Um, and um, there's a way to end Uh, a, a franchise like that and I thought that the characters deserve to to have their their way out of uh, to, to, to end the, the franchise on a, on a on a very good note I planned on continuing I, until it was time to stop Mr. Depp, um, last week Mr. Rottenborn asked you about uh, a quote where you said you wouldn't come back to the Pirates franchise for $300 million dollars and a million alpacas. Do you remember that? I do. What, when relative to learning that you would no longer be a part of the Pirates franchise, did you make that statement? I think long before I made the statement, There was a very deep and distinct sense of having been betrayed uh, by the people that I had uh, been working with, the people that I had worked hard for, the people that I had delivered a character to that they initially despised, but somehow, um, you know, even I stuck to my guns with the character and it seemed to work. So, um, Do you recall when specifically you made that statement about the $300 million dollars and the 100 alpacas? Objection, ask and answer. Oh, oh, rule, don't lie. Um, I believe I made that statement during a press conference in the San Sebastian Film Fe at the San Sebastian Film Festival when I was I was asked about <clears throat> my um, well, situation. Ojo, aquí es donde entran las dudas y es que la pregunta está formulada en el contexto del momento en el que Johnny estaba fuera de Disney. De hecho, Johnny estaba diciendo que le estaban llamando Disney para volver, pero le cortaron antes de terminar la frase. Otro punto a recalcar es que Johnny Depp dijo que le gustaría darle un final digno a los personajes. Por cierto, Amber Heard al escuchar esto se ha reído en la cara de Johnny. Antes de irnos, es decir que por el momento Johnny está ganando el juicio. Y en el juicio había varios momentos en el que se nota que Johnny Depp tiene ganas de volver a interpretar al Capitán Jack Sparrow. Como este en el que su hermana había hablado de Piratas del Caribe 1 y en cuando nombra al Capitán Jack Sparrow 
A Johnny se le escapa una risa de emoción. No dejéis de otear el horizonte. Arrasa con lo que vea. Y generoso no seas. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack. Siempre hay que pagar un precio. Debes a la muerte. Romper y romper todos los maldiciones. Arrasa con lo que veas y generoso no seas.